வணக்கம் இது அபிஷ் சேனல் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களுடைய காணொலிகள் நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து இஎல்எஸ்எஸ் ஈக்விட்டி லிங்க் சேவிங் ஸ்கீம் இதை பற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி விளக்க சொல்லி விளக்குறோம் பட் இது வந்து இதில் போய் போடுங்க அப்படின்னு எந்த விதமான சஜஷனும் இதில் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அந்த முடிவு வந்துட்டு முழுக்க முழுக்க உங்களுடையது நீங்கள் முதல்ல யார் எது சொன்னாலும் நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க ஏன்னா பணம் உங்களுடையது இப்போ ஈக்விட்டி லிங்க்டு சேவிங் ஸ்கீம் அப்படின்னா என்னென்னா சேவிங் ஸ்கீம்னா உங்களுடைய சேமிப்பு திட்டம் தான் அது பொதுவாக சேமிப்பு திட்டம் சாதாரணமாக நீங்கள் வந்துட்டு பேங்க்கெல்லாம் போட்டிங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டு ரெக்கரிங் டெபாசிட்டு உங்களுடைய சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் கூட ஒரு சேவிங் ஸ்கீம் தான் ஏன்னா அதுக்கும் நாலு சதவீத வட்டி கொடுக்கப்படுது இப்போ ஈக்விட்டி லிங்க்டு அப்படின்னா என்னென்னா ஈக்விட்டினா ஷேர்ஸ் ஈக்விட்டி லிங்க்டு சேவிங் ஸ்கீம்னா உங்களுடைய பணத்தை வாங்கி ஷேர் மார்க்கெட்டில் போட போகிறாங்க இதுதானே மியூச்சுவல் ஃபண்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் கரெக்ட் இதுவும் மியூச்சுவல் ஃபண்டு தான் ஆனால் இஎல்எஸ்எஸ்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு டேக்ஸ் சேவிங் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அரசாங்கம் வந்து இந்திய அரசாங்கம் எண்பது சி அப்படின்னு ஒரு பிரிவு வச்சிருக்கு எயிட்டி சி அந்த எயிட்டி சி கீழே தான் உங்களுடைய பிஎஃப் ஆர்க்கட்டும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு இப்போ ஹவுசிங் லோன்லாம் கூட அது அது நீங்கள் கட்டுற அந்த கடனெல்லாம் வந்துட்டு வட்டி வரியிலேருந்து கழிச்சுக்கிறாங்க இல்லையா அதை கூட அந்த எயிட்டி சி கீழே தான் காமிக்கிறாங்க அந்த எயிட்டி சிக்கு கீழே இதில் நீங்கள் முதலீடு பண்ணுற பணத்தை காமிச்சிக்கலாம் இஎல்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஈக்விட்டி லிங்க்டு சேவிங் ஸ்கீம் இது வந்து ஒரு டேக்ஸ் சேவிங் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம் நார்மல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம் மாதிரி தான் ஆனால் இது வந்துட்டு அதுக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட் உண்டு வழக்கம் போல் நீங்கள் நீங்களாம் பண்ணாமல் ஏஜென்ட்டுக்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க உங்கள் பணத்தை எடுத்து மியூச்சுவல் ஃபண்டு நீங்கள் அதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டுலுமே இது எப்பவும் போல் பண்ணுற மாதிரி தான் மொத்தமாக நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபாய் கையில் இருக்குது நான் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா லம்சம் அப்படிம்பாங்க அப்படியும் கட்டி இதில் வந்துட்டு ஒரு எத்தனை யூனிட் வேணுமோ அதை வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் எஸ்ஐபி சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் அதாவது ஒவ்வொரு மாதம் ஒரு பணம் கட்டுறது ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பணம் கட்டுறது அது மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை எனக்கு வரும் கட்டணும்னு நினச்சாலும் அந்த வகையிலையும் இதில் கட்டிக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் மற்ற எந்த முக்கால்வாசி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இது இருக்காது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் மினிமம் லாக்இன் பீரியட் த்ரீ இயர்ஸ் இது இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் அரசு வந்து இதுக்கு வரி விலக்கு கொடுக்குது மூன்று வருடங்கள் நீங்கள் நீங்கள் போட்டதுலேருந்து குறைந்தது மூன்று வருடங்கள் நீங்கள் போட்ட பணத்தை எடுக்க முடியாது அடுத்த மூணு வருஷம் கழித்து நீங்கள் வெளியே எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி அந்த யூனிட்டை வேறு யாருக்காக விற்றுக்கலாம் இதுவும் எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகும் நீங்கள் விற்றுக்கலாம் இதனுடைய அட்வான்டேஜு அதான் சொன்ன மாதிரி இது வந்துட்டு இஎல்எஸ்எஸ் ஸ்கீம் வந்து டேக்ஸ் எக்ஸாம்ட்டு ஏடிசி கீழே அப் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இதுக்கு மட்டும் கிடையாது அப் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பிஎஃப் அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றரை லட்சத்துக்கு தான் நம்மளுடைய அரசாங்கம் ஏடிசி கீழே டேக் எக்ஸாம் தருது ஒருவேளை நீங்கள் இது எதையுமே பிஎஃப்ஓ மற்ற எதுலேயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணலன்னா மொத்தமாக ஒருத்தரை லட்சத்துக்கு இதுலேயே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பிஎஃப்லேயும் அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் பத்தாயிரம் போட்டிருக்கு இருபதாயிரம் போட்டிருக்கேன்னா மீதம் இருக்கக்கூடிய பணத்துக்கு தான் உங்களுக்கு வரி விலக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது இது என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா எஃப்டி பிஎஃப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டியில் இப்போ ஒரு ஆறரைலேருந்து ஏழு பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது பிஎஃப்பில் எட்டு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கலாம் அதர் டேமிங் டேக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம்ங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷ்னல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட் அது மாதிரிலாம் இவங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போடுறதுனால அதை விட கூடுதலாக கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு யாருமே அஷூரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அவ்வளோதான் கிடைக்காமலும் போகலாம் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாருங்க இவர் உங்க பணத்தை எடுத்து ஷேர் மார்க்கெட்ல போடுவாங்க ஷேர் மார்க்கெட்ல என்ன பிளக்சுவேஷன் உண்டோ அது இதுக்கும் அப்ளிகபிள் அவங்க உங்க பணத்தை வாங்கி ஷேர் தான் வாங்க போறாங்க அது கூடினா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இறங்கினால் அதுல வந்து நஷ்டம் ஏற்படும் நீங்க அதுக்காக பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தா ஆகணும் அடுத்தது ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து பிக்ஸ்ட் கிடையாது கேரண்டி கிடையாது ஷேர் மார்க்கெட்ல போடுறதுனால கண்டிப்பா நிலையான உங்களுக்கு உண்டான ஒரு ரிட்டர்ன் கொடுக்க மாட்டாங்க அது என்ன வருதோ அதை தான் கொடுக்க முடியும் முக்கியமான விஷயம் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் அப்படிம்பாங்க ஆனா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் இதுக்கு டேக்ஸ் அப்ளிகபிள் அது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கட்டி ஆகணும் உங்களுக்கு இது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பணத்தில் லாங
எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோனா என்னன்னா நீங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொரு நூறு ரூபாய்க்கும் ஆண்டுக்கு நீங்க எவ்வளவு பணம் கட்ட போறீங்க இவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சேவையும் இலவசமா வர்றது இல்லை அதனால இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோங்கிறது இப்போ இந்த 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 ஃபண்டுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு ரூபா நீங்கள் போட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு பன்னெண்டு ரூபா பத்து வருஷத்தில் ரிட்டர்ன் வருது அதில் ரெண்டு ரூபா நாற்பத்தி மூணு பைசா அவங்க எடுத்துக்குவாங்க அது சார்ஜ் அப்போ உங்களுடைய ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன் என்ன பத்து ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசா தான் அவங்களுடைய ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ ஒரு அளவுக்கு மேலே இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் ரிட்டர்னே வந்துட்டு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் வருது அதில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா மூணு பர்சன்டேஜ் ரிட்டனுக்கு நீங்கள் எதுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போடணும் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்லேயே போட்டுக்கலாம் இதையும் நீங்கள் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் இப்போ முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஏன்னா மூணு வருஷம் மினிமம் பீரியட் மூணு வருஷ ரிட்டர்னை நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் மிரை அசட் டேக்ஸ் சேவர் ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க இது பழசில் இன்னைக்கு தேதியிலேருந்து மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க இதையே தொடர்ந்து கொடுப்பாங்கன்னு கண்டிப்பாக யாராலையும் சொல்ல முடியாது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கெட் எப்படி மாறுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதுவும் மாறும் அது மாதிரி தான் இதில் எக்ஸ்பென்ச் ரேஷியோ பாருங்கள் ஒன்று புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோவையும் கழிச்சு வர்றதான் உங்களுக்கான பணம் அதையும் நீங்கள் வந்துட்டு கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அதனால் நீங்கள் இப்போ ஓகே இது எப்படி நீங்கள் இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தால் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டென் இயர் ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்துங்க இந்த பிளான் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷத்துலேயும் பணம் கொடுத்துருக்கு அஞ்சு வருஷத்துலேயும் பணம் கொடுத்துருக்கு பத்து வருஷத்துலேயும் ஓரளவுக்காவது கொடுத்துருக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ கொஞ்சம் அதிகம் தான் பட் ஸ்டில் கொடுத்துருக்கு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷம் வைக்க போகிறேன் ஒம்பது பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எனக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் வட்டி வந்தால் போதும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபண்டில் போய் போடலாம் தவிர இந்த ஃபண்டு யார் வைக்கிறாங்க எதில் போடுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஎஸ்எஸில் நீங்கள் போட போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய பணத்தில் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு இது இதை பற்றி கவலை இல்லை அதே நேரத்தில் இந்த பணத்தில் ஐம்பது சதவீதம் வராமல் போனாலும் உங்களுக்கு கவலை இல்லைன்னு நினைக்கிற பணத்தை நீங்கள் போடுங்க ரிஸ்க்குக்காக சொல்ல இதில் ரிஸ்க் வந்து இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் எல்லாத்தையுமே எதிர்பார்த்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபண்டுகளில் போடுறது உங்களுக்கு நல்லது எங்களுடைய காணொலிகள் பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வரும் நன்றி